Good evening, Puck LCA families from eighth grade. Buenas noches, familias del octavo grado de LCA. Welcome to our eighth grade back to school night today, Thursday, September 23rd, 2021. Uh, bienvenidos a nuestra junta de noche de regreso a la escuela de LCA del octavo grado. Hoy jueves 23 de septiembre 2021. I'm going to go ahead and start. Um, just want to tell you that we are warriors. Uh, queremos decirles que somos guerreros aquí en LCA. Uh, we are working hard with all our students and staff. Um, estamos trabajando uh, con nuestras uh, maestros y nuestros personal y nuestros estudiantes. So the agenda goes as follows. La agenda de hoy uh, va a ser lo siguiente. So we are going to welcome in introductions. Um, we're going to talk about little supports that we need from you, the families. Uh, we're going to talk about our eighth grade activities that we have planned for the year. We're going to talk about the graduation eligibility. Um, also want you to meet the eighth grade teacher. So they uh, went ahead and made some videos. Um, and then we're going to close for the meeting. Um, so queremos darle un poquito de la agenda, uh, la bienvenida y introducciones. Uh, vamos a hablar de los apoyos de las familias que necesitamos de ustedes. Uh, vamos a hablar también de las actividades del octavo grado. Um, la elegibilidad de la gradación para los estudiantes y también van a conocer al, al equipo del octavo grado. Um, tenemos los maestros que hicieron unos videos para ustedes. So as you know, we have our office staff um, and our office staff, our office manager is Ms. Aranda. Our office assistant is Ms. Avitia and our office assistant uh, as well. Uh, we have two office assistants is Ms. Angie Lopez. So queremos que conozcan a la oficina, nuestra oficina, las, la personal de oficina. Uh, tenemos a la señorita Aranda, que es la manejadora de la oficina. Tenemos a la señora Avitia, que es una de las asistentes aquí en la oficina. Y también tenemos a la señorita Angie Lopez, que es una de las asistentes también. Um, a little bit, uh, administration, uh, it's uh, Mr. Valadez, the principal. We have Ms. Ashraf as the assistant principal. Yo soy el señor Valadez, el director de la escuela. Tenemos a nuestra directora, subdirectora, que es la señora Ashraf. So some supports that we need from our families, apoyos que necesitamos de nuestras familias. So I know that it's been a little crazy, a little hectic um, for morning drop off and uh, afternoon pickup, uh, especially on Mondays, Wednesdays and Thursdays. Uh, those are the days that are the most congested, um, but we're going to give you a little bit of some supports and we need your help also to help us to make sure that we're following every rule that uh, the city gave to us. So. As you know, uh, back in 2007, when we opened up these schools here in Lakeview Terrace, um, we had to get the okay from the city. And the city, what they did is they went ahead and said, yes, we will open up the schools on, under one condition. And one of those conditions was that the students to be are, are to be dropped off inside and picked up inside the school campus. They are not allowed to drop off outside or picked up outside. Um, and the reason why is because of the surrounding neighborhood uh, wanting to make sure that there's traffic flow, want to make sure that there's not too much traffic. So that's why they uh, they, they gave us that condition um, on our permit. Um, unfortunately, there's a lot of our uh, a lot of our neighbors that are not too happy with the congestion, and we'll talk a little bit about that. But they are uh, complaining to the city, so the city did reach out to us to let us know that if we don't fix the problem, they can pull our permit and we won't have a school. So we do need your support. We do need your help. Um, we want you to just, I, I know it's an inconvenience sometimes, but um, I will give you some pointers on what's when it's easier for you to be here without uh, having any traffic. Um, I totally understand that you guys have other things to do, other duties that you need to do outside from the school, um, but you know your, your um, support is greatly appreciated. Um, en el 2007, cuando abrimos estas escuelas aquí en, en, en Lakeview Terrace, um, Tuvimos uh, el, el condado nos dijo si sí pueden abrir las escuelas ahí, pero les vamos a dar una una condición uh, y esa condición fue una de las condiciones que nos dieron fue que nuestras familias no pueden dejar o recoger a estudiantes afuera de la escuela. Tiene que ser todo adentro um, y esa es el, 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 la condición que nos dio el, el, la ciudad para tener esas escuelas abiertas. Um, desafortunadamente, ahorita ya nuestros vecinos se están haciendo, um, se están quejando con la ciudad. La ciudad ya nos habló 
nos dijo que si no seguimos las reglas del uso condicional, per, el permiso que nos dieron ellos en el 2007, si no seguimos con ese, eh, con ese permiso, um, nos pueden quitar el permiso y nos quitan las escuelas. Entonces es muy importante que ustedes nos ayuden y nos apoyen um, porque queremos estar seguros de que tengamos nuestra escuela para sus hijos. Um, yo sé que a veces es una inconveniencia para nuestras familias, pero voy a hablar un poquito en... en, en en un, en un tiempo voy a hablar un poquito más de lo que pueden hacer para que les pueda ayudar con eso. So here's some uh, some things that we um, uh, we talk, you know, we want to tell you like traffic outside our school. Neighbors are complaining of the congestion um, in our surrounding streets. Uh, please make sure not to block the driveways uh, when you are waiting in line uh, outside. Please make sure that you leave some space because some of our neighbors need to get out to go to work, do their thing, and they can't because we're blocking driveways. And then sometimes um, our families are getting upset with our neighbors because they're honking to see if they can get some uh, room. So, you know, we, we are trying to work with our community to get this under control. Um, your support, though, is really, really important that we have the traffic flowing continuously. And, and we, we definitely thank you for your support. Um, les queremos decir que los vecinos están quejando del tráfico afuera de la escuela. Um, estamos uh, mirando que uh, familias están bloqueando las salidas de, de, de los carros de las casas de los vecinos. Entonces um, queremos que si por favor nos puedan ayudar de que tengan, dejen un poquito abierto para que puedan salir la, los vecinos porque ellos también tienen que ir a su trabajo, tienen que hacer sus cosas. Uh, y yo sé que muchas familias se han, en, se han enojado con los vecinos porque les están um, uh, pitando en el carro para que se muevan. Entonces um, es muy importante que nos ayuden con nuestros vecinos porque ellos son los que nos dieron el permiso también para tener la escuela aquí. Entonces es muy importante que trabajemos juntos para tratar de mejorar todo esto. Estamos trabajando con nuestra comunidad para tener control sobre esto. Uh, también su apoyo es lo más importante para asegurarnos que tenemos el tráfico fluyendo con, continuamente. Um, a lot of things that you can do, and I, and I can tell you, um, it's really easy, is that um, if you come between the hour of 7 and 7.20, 7.25 a.m. in the morning, there is no traffic whatsoever. Um, after 7.20, 7.25, we start getting more traffic because the other two schools will be starting. Uh, you know, after us, so um, that's when you get a little bit more congestion. But if you're able to get and drop off your student, we open the campus at 7 a.m. If you're able to drop them off at 7 a.m., 7.15, there is no traffic whatsoever. You can come inside and then get out really easy. So it's really important that you guys can help us out with that. In the afternoons, um, on Mondays, Wednesdays, and Thursdays, those are our late days. Um, and All the schools, the three schools, they get out 10 minutes apart. So we have one getting out at 3.20, 3.30, and then us at 3.40 on Monday, Wednesdays, and Thursdays. So it's really important that you guys, um, if you can wait, you know, to 3.55, uh, even 4 o'clock, by 3.55, we have no traffic whatsoever. Um, you can definitely, you know, wait a little bit. Your student can wait by Dolphin Plaza to be picked up. There's no problem. We don't close the gates until after 4. So it's really important that you guys... If you guys want to wait a little bit so you're not in the traffic, it's easier if you come about 3.55 because there's less traffic. There's no traffic whatsoever after that time. So um, that can help out a little bit, uh, a little bit as well. Um, también les estaba diciendo que uh, una cosa que pueden hacer también es entre las 7 de la mañana, porque abrimos nuestras escuelas a las 7 de la mañana, entonces entre las 7 a las 7.20, 7.25, no hay tráfico. Pueden entrar y salir rápido. Uh, no hay mucho tráfico. Pueden dejar a su estudiante. Um, yo sé que a veces uno no puede porque se está, está haciendo un poquito tarde, entendemos, pero por la inconveniencia de alguien no quiero que cierren las escuelas. Entonces sería mejor si ustedes pueden planear en estar un poquito más temprano o, o ya tienen su hora, ustedes su horario para venir. También después de escuela, los lunes, miércoles y jueves es cuando tenemos las tres escuelas saliendo 10 minutos aparte. Tenemos una escuela saliendo a las 3.20, la otra a las 3.30 y, y luego nosotros a las 3.40. Entonces, si ustedes esperan como hasta las 3.55, 4 de la tarde, no hay nada de tráfico. Um, el tráfico ya se terminó. Uh, sus estudiantes pueden estar esperando donde los recogen aquí adentro de la escuela en Dolphin Plaza y ahí los pueden recoger y no hay nada de tráfico. So, si se esperan un poquito más, eso también les puede ayudar. 
here's a map of our of our um, how it works. So you do have um, we have the Kego Canyon Park, which is right behind us. Um, and you come in. Um, hopefully you can see my cursor, but you can come in right here um, by the LCA uh, school. You come in through that gate. And then you just drive all the way to Dolphin Plaza, which is by the CCMS uh, CCMS school, and that's where you pick up and drop off students. Um, and then you make a right to get out on Eldridge. There is another alternative that we are telling families as well. You see this parking lot right here, our guest parking lot. We do in the mornings. We do have an entrance, which is right here on Kego Canyon. That's where you can drop off your student, and then you can just get out from there and, um, and then go about your way. And your student can actually just walk to the stop sign and then cross over um, if you want to do that. So you don't have them waiting. You know, you don't have people waiting in, in uh, double parking outside. So um, you have those options. También tienen una opción que um, la entrada es por aquí junto a la escuela de nosotros. Para entrar tenemos dos carriles, dejan a los estudiantes y los recogen allá en la otra escuela que es CCMS, ahí es donde los dejan y los recogen y luego se pueden salir por ahí. Pero también tenemos otra alternativa en la mañana y también en la tarde, pero en la mañana pueden usar el estacionamiento de nosotros que tenemos aquí para, para todas nuestras personas que se, se estacionan, que trabajan aquí en las escuelas. Pueden entrar por aquí por Kego Canyon y pueden dejar a su estudiante. Su estudiante se baja y puede cruzar la calle en el, en el alto, ¿verdad? Porque como tenemos ahí el alto en la, en la, en la esquina de Eldridge y de Kego Canyon, entonces pueden pasar a la siguiente calle para que vayan a la escuela. Esa es otra opción para ustedes que pueden dejar a su estudiante para que no los dejen adentro, afuera, perdón, afuera de la escuela. So we're just going to talk a little bit about some of the some of the supports that we also need from you. Um, the last time that our eighth graders were in an actual school was in sixth grade. They were here for a semester um, and a couple of months. Um, they were here for a semester and, and, and two months. And, um, you know, we've been noticing some behaviors. They've been gone for a year and a half. We get it. We understand. Um, and it's not all the students, of course. It's just some students where... Um, they still are acting like sixth graders sometimes. Um, so we just need you to talk to them, talk to them about respect, respecting each other, respecting the adults. Um, we have students that are just too much touchy, too much touchy feely, playing with backpacks, pulling students with backpacks. Um, you know, we, we, we don't want to want to get hurt. So please talk to your students about that. It's really important. Um, check your students' backpack, please. It's really important that you check your students' backpack on a regular basis. It is important that you check their backpack because you don't know what's in there. And we just want to make sure that they don't bring things that they're not supposed to to the school. So please make sure to check their backpacks. Um, if your student has a cell phone, remember, please make sure to, to check their cell phone as well. Any social media that they may have, um, any type of uh, you know pictures, uh, text messages, anything like that. If you're paying for the phone, yes, it's their phone, but it's your phone as well because you are paying for it and you have every right to check their phone, um, especially because there's a lot of things going on in social media. Uh, we just want to make sure that they're safe. So please help us out with that. Um, queremos decirle que la última vez que sus estudiantes estuvieron en una escuela aquí con nosotros um, fue en el sexto grado. Entonces estuvieron, estaban aquí en el sexto grado y luego por un año y medio tuvieron que estar fuera de la escuela um, aprendiendo en casa. Entonces um, necesitamos que hablen con sus estudiantes acerca de la, el respeto entre ellos y también los adultos, porque estamos notando que muchos estudiantes no dejan de tocarse, se tocan, se empujan jugando, se, se empujan, se están jalando el, la mochila por detrás, se caen. No queremos que se vayan, que les vaya a pasar algo. Entonces hablen con sus estudiantes. Uh, porque todavía se están actuando unos de ellos como el sexto grado y, y ya están en el octavo. Entonces necesitamos que nos ayuden a uh, ellos en, en, um, en que sean buenos estudiantes, ¿verdad? Uh, también queremos que le revisen la mochila a su estudiante regularmente. Es muy importante que le revise la mochila porque a veces uno no sabe lo que tienen ahí adentro y no queremos que traigan algo a la escuela que no deben de traer, traer y luego hay un problema. Entonces necesitamos que le revisen su mochila. También si su, si es, su estudiante tiene un teléfono celular que ustedes le pagan, por favor, revíselo. Ustedes tienen el derecho de revisar ese, 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 uh, ese teléfono. Um, porque especialmente en las redes sociales, uh, porque qué pueden tener en las redes sociales, revisen las redes sociales, revisen sus fotos, revisen sus mensajes de text, texto, porque nomás queremos ser seguros que ustedes están al tanto con ellos, porque no queremos que, esté, que, que haya problemas o algo así.
So now let's talk a little bit about our eighth grade activities. So we have a lot of things planned for our eighth graders. Um, given the pandemic, you know, we really weren't able to do anything last year and the year before. So we really want to celebrate our students. So we have some things planned. So for example, we have a breakfast that's going to be coming in October or November this year um, in the next couple of months. Excuse me, this, this, uh, this breakfast is, is paid for by the school. Um, we order something from the, for the students um, and they have, you know, like, um, they have eggs, bacon, pay, uh, pancakes, hash brown, orange juice, you know, so we have a really nice uh, breakfast set up for them to celebrate them. Um, we also have our eighth grade sweatshirt um, that we order for the students. It has their name in the back with the, the year. So it'll be the class of 2022. Um, it'll have their name on the back. Um, so this sweatshirt, we want to order it by November, by October, November, the latest November, so they can have it ready so they can use it the whole year. Um, and then in the second semester, we do another breakfast for them. And then we have uh, something that I want to start this year is Dodger night. Um, we want to have a Dodger night in April. Um, and we're going to buy a certain amount of, of uh, tickets and our students and families can purchase them. Uh, definitely, you can purchase them to to uh, to join us um, at Dodger Stadium. Um, and then we also have our grad night in May at Magic Mountain. Um, and then we also do the eighth grade banquet um, at Casa Torres in May. And then the last thing that we do is our graduation. And our graduation is in June, is usually the last week of school. Um, I want to let you know that given all these activities, our students must be passing all their classes in order for them to be part of these activities. Of course, you pay for some of these activities. Um, but if a student is not eligible because of grades, you can get a refund on that. But we want to let you know that the students need to know that they have to be eligible in order for them to be part of these activities. Um, les queremos hablar un poquito de las actividades del octavo grado. Como no tuvimos estudiantes por un año y medio, um, no teníamos, no teníamos uh, actividades para nuestros estudiantes, especialmente por el por la pandemia. Entonces queremos hacer unas cosas este, uh, este año que queremos hacer con nuestros estudiantes. Por ejemplo, el desayuno en octubre o noviembre en los, en los próximos dos meses queremos tener un desayuno para nuestros estudiantes. Um, este desayuno no, se, no es pagado por los estudiantes, lo paga la escuela. Um, les ordenamos como, por ejemplo, huevos con, con tocino, con pancakes, uh, uh, papitas y, y jugo de naranja, cosas así para celebrarlos. Entonces, um, queremos celebrarlos. También en, en uh, como en octubre, noviembre, les vamos a ordenar las, los suéteres del octavo, octavo grado que tienen el nombre de los estudiantes atrás con la clase de 2022. Um, el segundo semestre les vamos a hacer otro desayuno a nuestros estudiantes y luego en abril vamos a tener la noche de, uh, de Dodgers uh, en abril. Y esta noche de, de Dodgers es que vamos a comprar un cierto... Um, Uh, aumento de, ti, de boletos para ir al Dodger Stadium y luego las familias y los estudiantes pueden comprar estos, estos, um, estos boletos para ir al, al juego de los Dodgers de esa noche. Um, también tenemos la, la noche de diversión en la montaña mágica en mayo. Um, esto es en mayo y luego tenemos el banquete del octavo grado en la Casa Torres este año. Este año va a ser en Casa Torres, pero uh, y, y es cuando celebramos los estudiantes antes de que se gradúen y luego la graduación va a ser en, en junio, la última semana, a la primera semana de, de, de junio. Ahí les avisamos con la fecha. Queremos avisarles también que los estudiantes tienen que ser elegibles para ser parte de todas estas actividades. Aunque unas ustedes pagan, tienen que ser elegibles. Y si ustedes pagan y su estudiante no es elegible, le podemos dar su reembolso para atrás. And just to talk a little bit about graduation eligibility, in order for students to be eligible to attend the graduation ceremony, they must pass all classes with a 70% or higher, um, which is of a, a, a C or better. Um, queremos decirles también que para que los estudiantes sean elegibles para la graduación, la ceremonia, uh, para que los estudiantes sean e uh, elegibles para ser parte de la ceremonia de graduación, tienen que pasar todas sus clases con un 70% o mejor, que es una C, la letra C o mejor para que sean elegibles para la graduación. All right, so now I want you guys to um, also know that we are very fortunate because we have two student service coordinators this year that are supporting with uh, discipline, but not only with discipline, they're supporting with all the fun stuff at the school as well. 
Uh, Ms. Santos and Mr. Serrato are both our student service coordinators. They've been here for years working at uh, LCA, uh, but now they are our student service coordinators. They are the ones that are uh, hanging out with students, talking to students, um, getting information from students. We're having some fun stuff this Friday, actually, as a matter of fact, tomorrow, we're having our warrior celebration tomorrow during advisory. And we are telling students that it is Disney theme day, so they can wear any Disney theme shirt. Um, and they can wear jeans as long as they're not uh, torn or no holes on them. As long as the jeans are appropriate for their grade level um, that they can wear, they can wear jeans with um, a Disney shirt. Um, if they don't want to wear a Disney shirt, they just wear their regular uniform. But that's going to be tomorrow. So that's one of the celebrations that Ms. Santos and Mr. Serrato are in charge of. Um, we get to do some fun stuff. Um, so we're really excited. Um, so we're excited to have them on board as well. So, so um, disculpe, no les hablé de, no, no les hablé de que tenemos dos, uh, dos coordinadores um, estudiantiles que ayudan con los estudiantes, me ayudan a mí con la disciplina, me ayudan a mí también para hacer cosas divertidas con los estudiantes, entonces estamos muy, muy orgullosos de tener a, a, a la señorita Santos y al señor Cerrato porque estos Ellos dos ya tienen años trabajando aquí en la, en la escuela de LCA, pero ahora son los coordinadores de, de servicios estudiantiles. Entonces ellos están haciendo las cosas divertidas para los estudiantes. Por ejemplo, mañana vamos a tener nuestra celebración de guerrero, uh, de los guerreros aquí de la escuela de LCA en la mañana. Y también estamos haciendo un día de tema. Entonces los estudiantes se pueden traer una camisa de Disney. Um, y, si, y si se traen su camisa de Disney, pueden ponerse pantalón de mezclilla siempre y cuando no tengan hoyos o no sean rotos los, los pantalones de mezclilla. Si no se quieren poner una camisa de Disney, pueden venir en su uniforme regular. Pero estas son unas cosas que estamos haciendo de diversión para los estudiantes. Tenemos juegos en la mañana con ellos. Uh, pueden, agarrar, recibir, um, pueden recibir regalos. Uh, vamos a hacer una... Uh, um, como una lotería para los estudiantes mañana. Entonces hay muchas cosas que vamos a hacer de diversión, pero esto es para que ellos, uh, el, el, la señorita Santos y el señor Cerrato están aquí para eso y para ayudar con disciplina también. So let's talk a little bit about um, connecting with your child and the school. You know, we are partners. We want to make sure that you understand that communication is really important. It's key. Communicate with your child, communicate with teachers in office and, and us, the administrators, uh, Check phone, check social media. Uh, we already talked about that. Like us on Facebook, follow us on Instagram. Uh, we also have a Twitter account for LCA. We post up a lot of things a couple of times, two to three times a week. So please uh, look out for, for our postings on Instagram, Facebook, um, and Twitter. Um, también queremos que se conecten con la escuela de su estudiante, uh, con nosotros. Somos uh, un equipo. Estamos aquí para ayudarnos uno al otro. La comunicación es muy importante para nosotros. Uh, comuníquese con su estudiante, comuníquese con los maestros, con la oficina, con nosotros los administradores. Revisen el teléfono de sus estudiantes, la, las redes sociales. Um, también tenemos nuestras redes sociales de la escuela de Facebook, Twitter y Instagram. Eh, ahí es donde estamos poniendo mucha información también, donde pueden ustedes ver la información. So now we're going to um, introduce your teachers, um, our eighth grade team. Uh, Ms. Carlos is our math teacher. Uh, Mr. Longo is our science teacher. Ms. Hoffman Amaya is our English teacher. Ms. Arellano is our inclusion teacher for our special education students. Ms. Franco is our history teacher. Ms. Singleton is our art teacher. Mr. Macedo is our PE teacher. And Ms. Maurias is our PE teacher. So we have two PE teachers this year. So queremos que conozcan los maestros. Uh, el maestro de matemáticas, la maestra de matemáticas es uh, la señora, la señora Carlos. Uh, la maestra de maestro de ciencias es el señor Longo. La maestra de inglés es la señora Hoffman Amaya. Y la maestra de um, inclusión que viene siendo los, los uh, estudiantes de educación especial es la señorita Arellano. La maestra de historia es la señorita Franco. Um, la maestra de arte es la señorita Singleton. El maestro de educación física es el señor Macedo y tenemos otra uh, maestra de educación física que es la señora Maurias, la señorita Maurias. Okay, and now we're going to go ahead and hear from Ms. Ashraf. Um, I have a little video from her, so I'm going to stop sharing my screen and then I'm going to go ahead and get her, uh, get her video up.
sorry about that. I have to make sure that I have the right one. Okay, so I am going to go ahead and share my screen uh, so you guys can see that. My apologies for that. It took a little longer than expected. Disculpen, aquí ahora van a ver a la señorita Ashraf. Good evening, parents, families, and students. We are so excited to have you back with us for another amazing school year, and we welcome you to our virtual back to school night. Tonight, you'll be hearing some wonderful messages from your teachers, and you'll be seeing all the great work that students are doing. We wish we could have you on campus so you could walk the classrooms and see all the great work that is displayed. Unfortunately, we won't be able to do that this year, but we hope that this video gives you a glimpse into all of the great work that your students are doing and all of the hard work that our teachers have put in to make this a wonderful year. Thank you for joining us tonight, and we look forward to connecting with you throughout the school year. Have a wonderful evening. Hi, my name is Andrew Longo. I am the eighth grade science teacher. Right now, the students are learning about what killed off dinosaurs and how do animals actually go from having stable populations to going extinct? What causes that? Later, we're going to be talking about fossils, the fossil record, and how animals and all organisms are related to each other in the tree of life. Talk to you later. Bye. Hi, Hi my name is Ms. Hoppenemeyer. I am the eighth grade English teacher and DLD teacher. I have been uh, here at LCA for, this is eight years now. I'm happy to say that our year is off to a great start so far. Independent reading is a big part of our eighth grade English class. And all students have uh, recently chosen their independent reading books based on their independent reading levels. They will be reading these books in school. And we are also asking students to read at home at least twice a week to build their reading skills. Um, reading books of their choice at their level is one of the most effective practices for building their reading skills. And so I would like to thank you for your support and I look forward to working with you and your child this year. Yo soy la maestra de inglés y de ELD, soy la, la señora Hoffman Amaya. Um, este es mi octavo año siendo maestra aquí en OCA. Um, hace un mes que clases comenzaron y ha sido un placer trabajar con sus hijos. Uh, la lectura de libros que escogen los estudiantes es un gran parte de esta clase. Y todos los estudiantes ya han escogido sus libros que están a su nivel de lectura. Uh, van a leer en la clase y también pedimos que leen en la casa a lo menos dos veces a la semana. Es una práctica que les va a ayudar mucho a crecer en su lectura. Uh, gracias por su apoyo y um, espero que vamos a tener un año muy exitoso. And I have one more video. Let me just get that ready. Let me share my screen. Sorry about that. I'm trying to get that ready. My apologies on that. We're having a little bit of technical difficulties, but let me see if I can start playing it. Oh, 
Hello, good evening. My name is Mrs. Carlos. I'm the eighth grade math teacher. I am so excited to be back in person to be teaching and learning with all of your students. We let me go ahead and start that again. Hello, good evening. My name is Mrs. Carlos. I'm the eighth grade math teacher. I am so excited to be back in person to be teaching and learning with all of your students. We have been working hard in chapter one. We are almost at the end and about to take our chapter one test in a few days. And in chapter one, we talked about proportional relationships, how to graph linear equations, and simplifying expressions using the order of operations. About two weeks ago, we took the chapter one quiz, and overall, we did really well on that quiz. So I can't wait to grade their chapter one test when we were done and share the results with all of you. Thank you so much. I look, for, I look forward to a very successful year. Thank you. Okay, hopefully you were able to see that. Um, as part of LCA, we wanna thank you for everything that you are doing with your student. Thank you for trusting us uh, to be with your student and to teach your student. We are looking forward to a great year with our eighth graders to celebrate them, to give them, celebrate them. So we're really excited. Um, estamos muy excita, exitosos con nuestros estudiantes. Son muy felices porque queremos uh, trabajar con sus estudiantes. Les damos las gracias a ustedes por darnos el don de trabajar con sus estudiantes y de, de uh, enseñar a sus estudiantes. Entonces, um, es, un, es, es, es un gran honor trabajar con ustedes, las familias y los estudiantes. Um, esperamos que tengamos un buen año y yo sé que vamos a tener un buen año celebrando a nuestros estudiantes. Thank you so much. Have a great evening. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.